You are listening to Padeeps.com. அடுத்ததாக இன்னொரு டென் மார்க் கொஸ்டின் பார்ப்போம் இது என்னென்னா மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் முதல்ல பார்த்தது வேரியஸ் ப்ராசஸ் இன் ப்ரீத்திங் அடுத்த டென் மார்க் கொஸ்டின் வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ப்ரீத்திங் இது ஒரு இம்பார்ட்டன் டென் மார்க் கொஸ்டின் இந்த ப்ரீத்திங்கிறது ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராசஸில் நடக்குது இல்லையா இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் இன்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது அந்த அட்மாஸ்பரிக் ஏர் லங்ஸுக்குள்ளே போகிறது எக்ஸ்பிரேஷனுங்கிறது இந்த லங்ஸில் இருந்து ஏரை வெளியில் தள்ளுறது இது ரெண்டும் எப்படி நடக்குது அப்படின்னா இட் இஸ் டியூ டு த ப்ரெஷர் சேஞ்ச் இன் த தொராசிக் கேவிட்டி தொராசிக் கேவிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ப்ரெஷர் சேஞ்ச் ஆகிறதால இந்த இன்ஹெலிங் ஆஃப் ஏர் அண்ட் எக்ஸேலிங் ஆஃப் ஏர் ஹேப்பன்ஸ் அது எப்படி நம்ம துராக்ஸ் இருக்குல்ல இது ஒரு ஏர் டைட் கம்பார்ட்மெண்ட் முன்னால் வந்து ஸ்டெர்னம் அப்படிங்கிற அந்த செஸ்ட் போனும் பின்னால் வந்து வெட்டிபிரல் காலமும் இருக்கும் இது ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணுற சர்க்கிள் பண்ணுற என்சர்க்கிளிங் என்ன இருக்குன்னா ரிப்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் தேர் ஆர் அபவுட் டுவெல் பேர்ஸ் ஆஃப் ரிப்ஸ் என்சர்க்கிளிங் ஃப்ரம் த வெட்டிபிரல் காலம் அண்ட் டு த ஸ்டர்னம் இன் ஃப்ரண்ட் இது மாதிரி ஒரு கேஜ் மாதிரி கூடு மாதிரி உண்டாக்கிறோம் திஸ் கேஜ் ரிப் கேஜ் இஸ் ஏர் டைட் கம்பார்ட்மெண்ட் இந்த ரிப் போன்ஸுக்கு இடையில் இன் பிட்வீன் த ரிப் கேஜ் டூ செட்ஸ் ஆஃப் மசில்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் அந்த ரெண்டு செட் ஆஃப் மசில்க்கு பேர் என்ன கொடுத்துருக்கோம்னா எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் இன்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் அண்ட் இன்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் அப்படின்னு ரெண்டு செட் ஆஃப் மசில்ஸ் ரிப்ஸுக்கு இடையில் இருக்கும் இன் பிட்வீன் த ரிப்ஸ் இந்த மசிலோட கண்ட்ராக்ஷன் அண்ட் ரிலாக்ஸேஷனால் என்ன ஆகுதுன்னா த வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்ட் ஆர் இன்க்ரீஸ்ட் இந்த தொராசிக் கேவிட்டியோட வால்யூம் இருக்குல்ல இப்போ ஜஸ்ட் அப்படியே விரிஞ்சுதுன்னா என்னாகும் இந்த வால்யூம் இன்க்ரீசஸ் ஜஸ்ட் அப்படியே சுருங்குச்சுன்னா என்னாகும் இந்த வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி இஸ் ரெடியூஸ்ட் இது மட்டும் இல்லாமல் இந்த இன்டர்கோஸ்டல் மசில்ஸ் இல்லாமல் இந்த ரிப்கேஜுக்கு கீழே ஃப்ளோர் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி என்ன இருக்குன்னா டயஃப்ரம் அப்படிங்கிற ஒரு மெம்பரேன் இருக்குது இந்த டயாஃப்ரம் என்ன பண்ணும் சுருங்கி விரியக்கூடியது இது லங்ஸை மேலமாக புஷ் பண்ணும் கீழமாக இழுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு அப் அண்ட் டவுன்வர்ட் மூமெண்ட் டயாஃப்ரத்தால் ஏற்படுத்த முடியும் அப்போ இந்த தொராசிக் ரிப்கேஜ் தொராசிக் கேவிட்டியும் சுருங்குது டயாஃப்ரமும் மேலமாக அமுத்துது அப்படின்னா அந்த லங்ஸில் ஒரு ப்ரெஷர் எக்ஸர்ட் ஆகுது தொராசிக் கேவிட்டி விரியுது இந்த டயாஃப்ரமும் கீழே இழுத்துட்டு போகுதுன்னா அங்கே ஒரு ப்ரெஷர் டெஃபிசிட் ஆகுது இந்த இதை வச்சு தான் இந்த தொராசிக் கேவிட்டியோட எக்ஸ்பேன்ஷன் அண்ட் கண்ட்ராக்ஷன் வச்சு தான் ப்ரீத்திங்கிற ஆக்டிவிட்டியே நடக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு இன்ஸ்பிரேஷன் எப்படி நடக்குதுங்கிறத பார்ப்போம் இன்ஸ்பிரேஷனாக என்னான்னு ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் எனது ஃப்ரெஷ் ஏர் இஸ் ட்ரான் இன் டு த லங்ஸ் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் வந்து லங்ஸுக்குள்ளே போகிற ப்ராசஸ் தான் இன்ஸ்பிரேஷன் இது ஒரு ஆக்டிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இட் நீட்ஸ் எனர்ஜி திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கேரிட் அவுட் பை த எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த இன்ஸ்பிரேஷன் ப்ராசஸில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய மசில்ஸ் என்னென்னா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில்ஸ் ஸோ இதை அப்படியே ஆப்போசிட்டாக நான் வந்து வச்சுங்க இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் அப்புறம் எக்ஸ்பிரேஷன் பார்ப்போம்னா அங்கே வந்து எக்ஸுனா இன்னுன்னு வரும் ஆப்போசிட்டாக இன்ஸ் இன்னுனா எக்ஸு எக்ஸுனா இன்னு அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சு இன்ஸ்பிரேஷன்னா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் எக்ஸ்பிரேஷனாக இன்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் அப்படின்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த இன்ஸ்பிரேஷனில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணக்கூடிய மசில் எதுனா எக்ஸ்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் எங்கே இது ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு இன் பிட்வீன் த ரிப்ஸ் அண்ட் த டேஃப்ரம் 
ரிப்ஸுக்கும் டயஃப்ரத்துக்கும் இடையில் இருக்கும் நார்மலான குவைட் ரெஸ்பிரேஷன் போது இந்த கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோசல் மசில்ஸ் என்ன பண்ணுதுன்னா ரிப்ஸ் ஆர் மூவ்ட் ஆன்டீரியர்லி அண்ட் அவுட்வர்ட்லி முன்னால் பக்கம் வந்து அப்படியே வெளிப்பக்கமாக வரும் சைட்லையும் அப்படியே வெளிப்பக்கமாக போகும் அப்போ என்ன ஆகுது திஸ் மூமெண்ட் என்லார்ஜஸ் த கேவிட்டி ஆஃப் த தொராக்ஸ் முன்னால் பக்கமும் வெளிப்பக்கமாக இழுக்குது சைட்லையும் அவுட்வர்ட்ஸாக போகுது அப்போ வந்து இந்த தொராசிக் கேவிட்டியோட அளவு வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது சைட் டு சைட் இன் டார்சோ வென்ட்ரல் டைமென்ஷன் சைட் டு சைட் இன்க்ரீஸ் ஆகுது இந்த டயாஃப்ரம் சொன்னோம்ல கீழே ஃப்ளோர் ஆஃப் த தொராசி கேவிட்டி அதில் இருக்கிற ரேடியல் மசில்ஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகி என்ன ஆகுது இந்த டயாஃப்ரம் வந்து ஃப்ளாட் ஆகுது நார்மல் டயாஃப்ரம்னோட ஷேப் என்னென்னா கோன் ஷேப்பாக இருக்கும் இந்த மசில் கண்ட்ராக்டர் அந்த டயாப்ரம் அப்படியே கீழே இழுத்துட்டு வந்து ஃப்ளாட் ஆயிரும் எதனால ரேடியல் மசில்ஸ் கண்ட்ராக்ட் ஆகிறதால டயாப்ரம் கீழே இழுத்துட்டு வருது இதனாலையும் என்ன ஆகுது இந்த வால்யூம் ஆஃப் த தொராசி கேவிட்டி இன்க்ரீஸ்ட் திஸ் காசஸ் ஏர் ப்ரெஷர் வித் இன் த லங்ஸ் டு ஃபால் பிலோ த அட்மாஸ்பெரிக் ப்ரெஷர் இதுதான் முக்கியமானது இப்படி சைட்வேர்ட்ஸும் அவுட்வேர்டும் அப்புறம் இந்த லோவரிங் ஆஃப் த டயஃப்ரம் இது எல்லாம் என்ன பண்ணுது அப்படியே இந்த தொராசிக் கேவிட்டியோட வால்யூத்தை இன்க்ரீஸ் பண்ணிவிடுது அதனால் என்ன ஆயிடுது இந்த தொராசிக் கேவிட்டிக்குள்ளே இருக்கிற ஏர் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் ப்ரெஷரோட கம்மியாயிடுது இதனால் என்ன ஆயிடுது ஃப்ரம் த அவுட் சைடு ஏர் பாசஸ் இன் டு த லங்ஸ் டு ஈக்குவலைஸ் த ப்ரெஷர் ஒரு ப்ரெஷர் கம்மியானதையும் அதை ஈக்குவல் பண்ணுறதுக்காக அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் லங்ஸுக்குள்ளே போகுது இந்த ஏர் என்ன சொல்கிறோம் வெளியிலேருந்து உள்ளே போகிற ஏர் டைடல் ஏர் அப்படிங்கிறோம் ஸோ ரிப்ஸ் விரியுது ஸ்டர்னம் வெளியில் இழுக்குது டயஃப்ரம் கீழமாக இழுக்குது செஸ் கேவிட்டி பெருசாகுது செஸ் கேவிட்டியோட ஏர் ப்ரெஷர் குறையுது அதனால் இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் ப்ரெஷரை ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக லங்ஸுக்குள்ளே போகுது இதுதான் இன்ஸ்பிரேஷன் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க எக்ஸ்டர்னல் இன்டர்கோசல் மசில் கண்ட்ராக்ட் ஆகிறதால சைட் டு சைடு தொராசிக் வால்யூம் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ரேடியல் மசில்ஸ் ஆஃப் த டயாஃப்ரம் கண்ட்ராக்ட் ஆகிறதால ஃப்ளாட்டனிங் ஆஃப் த டூம் ஷேப் டயாஃப்ரம் இன்க்ரீசஸ் த வால்யூம் ஆஃப் த தொராசிக் கேவிட்டி இதனால் லங்ஸுக்குள்ளே அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் ப்ரெஷரோட ஏர் ப்ரெஷர் கம்மியாயிடுது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி ஈக் டு ஈக்வேட் த ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் என்டர் இன் டு த லங்ஸ் திஸ் ப்ராசஸ் இஸ் கால்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்டெப் வெளியில் இருந்த அட்மாஸ்பியரில் இருந்த ஏர் லங்ஸுக்குள்ளே போயிடுது அடுத்து ரெண்டாவது ப்ராசஸ்னா எக்ஸ்பிரேஷன் உள்ளே போன ஏர் திருப்பி வெளியில் வரணும் ஏன்னா அந்த ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடு எக்ஸேஞ்ச் ஆனதுக்கப்புறம் இந்த இன்ஸ்பயர்ட் ஏர் ஹேஸ் டு பி எக்ஸ்பயர்ட் அவுட் ஸோ ஆல்வேஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் இஸ் ஃபாலோட் பை எக்ஸ்பிரேஷன் இட் இஸ் அ பேசிவ் ப்ராசஸ் அன்லைக் இன்ஸ்பிரேஷன் எக்ஸ்பிரேஷன் இஸ் அ பேசிவ் ப்ராசஸ் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இட் டஸ் நாட் ரெக்யர் எனி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் ஆஃப் எனர்ஜி இந்த மூலமாக எக்ஸ்பிரேஷன் மூலமாக என்ன நடக்குது த ஏர் இஸ் எக்ஸல்டு அவுட் ஃப்ரம் த லங்ஸ் எக்ஸலேஷன் ஆஃப் த ஏர் டேக்ஸ் பிளேஸ் இது எப்போ நடக்கும் வென் த வால்யூம் ஆஃப் த தொராசி கேவிட்டி டிக்ரீஸ்ட் தொராசி கேவிட்டியோட வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகி அங்கே ஏர் ப்ரெஷர் அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் ப்ரெஷரோட அதிகமாச்சுனா என்ன நடக்கும் இந்த லங்ஸுக்குள்ளே இருக்கிற ஏர் டு ஈக்வேட் த ப்ரெஷர் டு த அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் வில் கம் அவுட் ரெண்டு மூமெண்ட் நடக்கணும் என்ன நடக்கணும் டேஃப்ரம் ஷுட் ரிலாக்ஸ் 
திருப்பி அதோட ஒரிஜினல் டூம் ஷேப்புக்கு போயிடணும் லங்ஸை புஷ் பண்ணும் மேலமா ரிப்ஸ் ஆல்சோ கம் பேக் டு தேர் ஒரிஜினல் பொசிஷன் பை த கண்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் த இன்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் ஸோ எக்ஸ்பிரேஷனில் இன்வால்வ் ஆகக்கூடிய மசில் எது இன்டர்னல் இன்டர் கோஸ்டல் மசில் எக்ஸ் இன் அது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த ரெண்டு மசிலும் ரிலாக்ஸ் ஆகி ரிப்ஸ் அதோட பொசிஷனுக்கும் டயஃப்ரமும் அதோட ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு போயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் இந்த செஸ் கேவிட்டியோட தொராசிக் கேவிட்டியோட வால்யூம் டிக்ரீஸ் ஆகி ஏர் ப்ரெஷர் இன்க்ரீஸ் ஆகி லங்ஸ்லேருந்து ஏர் வெளியே போகும் ஸோ இதுதான் ரெண்டு மேஜர் ப்ராசஸ் இன்ஸ்பிரேஷன் அண்ட் எக்ஸ்பிரேஷன் ஸோ இன்ஸ்பைர்டு ஏர் உள்ளுக்குள்ள அல்வியோலைக்கு போனது என்ன நடக்கணும் தேர் மிஸ் பி அ எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் ஸோ அது எப்படி நடக்குது கேஸியஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் இந்த அல்வியோலை எப்போ இந்த அட்மாஸ்பெரிக் ஏர் இன்ஹிலேஷன் முடிஞ்சது லங்ஸுக்குள்ளே இருக்குதோ அப்போ இந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் கேஸ் ப்ராசஸ்ஸு ஸ்டார்ட் ஆயிரும் பல்மினரி ஆர்டியோட பிரான்ச்சிங்ஸ் என்ன இருக்கும் கேப்பிலரிஸ் வில் பீஸ் க்ளோஸ்லி சரௌண்டிங் த அல்வியோலை இந்த மாதிரி கேப்பிலரிஸ் இருக்கிறதால அதோட தின் வால் என்ன பண்ணுது இந்த கேஸஸ் எக்ஸ்சேஞ்சை ஈஸியாக நடக்க என்ஹான்ஸ் பண்ணுது ஸோ ஆக்சிஜன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆர் எக்ஸ்சேஞ்ச்டு அக்ராஸ் த அல்வியோலார் மெம்பரேன் எப்படி ஆக்சிஜன் அல்வியோலையிலிருந்து கேப்பிலரி இருக்கிற பிளடுக்குள்ளேயும் பிளட்டில் இருக்கிற கேப்பிலரிக்குள்ளே இருக்கிற பிளட்லேருந்து கார்பன் டை ஆக்சைடு அல்வியோலைக்கும் டிஃப்யூஸ் ஆகிரும் அக்ராஸ் த அல்வியோலார் மெம்பரேன் இட் இஸ் ஃப்ரம் த ஹையர் டு லோவர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் பார்ஷியல் ப்ரெஷர் அதிகமாக இருக்கிற இடத்துலேருந்து கம்மியாக இடத்துக்கு இந்த கேஸஸ் வில் பி மூவ்ட் ஆன் டு ஈக்குவல் அண்டில் போத் த ரீஜன்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இட் வில் பி அக்கரிங் ஸோ இது ஒரு சிம்பிளான ஃபிசிக்கல் ப்ராசஸ் இதில் வந்து எந்த ஒரு செக்ரிட்டரி என்சைம் மாதிரி செக்ரியேட் பண்ணுறதோ அல்லது எனர்ஜி ஸ்பென்ட் பண்ணுறதோ நடக்கிறதில்ல According to the law of diffusion, the molecules of oxygen and carbon dioxide are moved from the region of higher concentration to the region of lower concentration. That's why we say higher partial pressure to lower partial pressure. In atmospheric air, the concentration of oxygen is more. It is about 20 to 25 percent so partial pressure of oxygen in the atmospheric air is 140 mm hg ana adile carbon dioxide level pathina very low 0.04 percent only so alveolar partial pressure of oxygen is about 100 mm hg ஸோ நூற்றி நாற்பது வெளியிலையும் ஆல்பியாலிக்லேயும் நூறும் இருக்குது எது பார்சல் ப்ரெஷர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஸோ அட்மாஸ்பெரிக் ஏரில் தான் அதிகமாக இருக்குது ஆல்பியாலையில் வந்து கம்மியாக இருக்குது அதே இது இந்த வீனஸ் பிளட்டில் இருக்குல்ல இந்த வெயின் வெயினோட கேப்லரிஸில் ஒன்லி ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹச்சி இஸ் ப்ரெசன்ட் வின் ஸ்டில் வெரி லோ இந்த மாதிரி ஒரு ஒன் ஃபார்ட்டிக்கும் ஃபார்ட்டிக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல இந்த டிஃப்ரென்ஸை ஈக்குவேட் பண்ணுறதுக்காக என்ன பண்ணுது இந்த ப்ரெஷர் கிரேடியன்ட் இஸ் சஃபிஷியன்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ஆக்சிஜன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹச்சி இல்ல தான் கேப்லரியில் இருக்கு ஒன் ஃபார்ட்டி எம்எம் ஹச்சி இந்த ஆல்வியோலையில் இருக்கு ஸோ ஃப்ரம் த ஹையர் கான்சன்ட்ரேஷன் டு த லோவர் கான்சன்ட்ரேஷன் த ஆக்சிஜன் வில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் மூவ் அதே மாதிரி த பார்ஷியல் ப்ரெஷர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆஃப் வெனஸ் பிளட் இஸ் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் எம்எம் ஹச்ஜி அதே இது ஆல்வியோலையில் அந்த கார்பன் டை ஆக்சைடோட பார்ஷியல் ப்ரெஷர் எவ்வளோ ஓன்லி சிக்ஸ் எம்எம் ஹச்ஜி இட் இஸ் ஓன்லி ஒன் டென்த் ஆஃப் ஆக்சிஜன் கான்சன்ட்ரேஷன் ஸோ திஸ் கிரேடியன்ட் டிஃப்ரென்ஸ் இன் த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு இஸ் ஆல்சோ சஃபிஷியன்ட் ஃபார் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு பை டிஃப்யூஷன்
because the difference is more carbon dioxide diffuses 20 times faster than oxygen oxygen out 20 times faster carbon dioxide diffuse air blood capillary in the alveoli and the pressure difference is partial pressure difference is more in case of carbon dioxide than oxygen that is how inspiration expiration and gaseous exchange in the alveoli takes place these three process together called as mechanism of respiration you are listening to padeeps.com